Hello everyone. Welcome to your beautiful website or in the YouTube that is WBCS for Baiju's exam prep. So, Asha Kori Tomra Shabai Khub Balo Acho Ebang Tomadeh Shati Tuesday Saturday Por Abar Amma Tuesday Dakhah Holo. Last Tomadeh Shange Shoni Bad Dakhah Hoye Chilo Ebang Ami Tomadeh Ke Bolle Chilam Je Heat and Electricity Niye Ami Tomadeh Shange Abar Dakhah Korte Chole Chhi Tuesday Te Thik Shonde Chhota Shomai. So, Aaj Ke Tuesday Shonde Chhota Shomai Heat and Electricity Bappare Amra Ki Porbo Sheta Chalo Tomadeh Ke Ek Two Retail Se Allo Chona Kore Di. Shabai Ke Amma Taraf Te Ke Shubo Shonda Good Evening Ebang A Agda स्पिरिट नहीं है, जोश नहीं है, एंथो नहीं है आज के किंतु हमारे क्लास शुरू करें दिताबे कारण आज के अनेक कैलकुलेशन आमला कोड बो। तो हमरा जो दी बिगातो यारे प्रश्नों गुलो देखे दाको, डब्लूबीसीएस हो, रेल हो, बस टाफ सिलेक्शन कमिशन हो, इलेक्ट्रिसिटी एवं हीट किंतु एक ना बिशाल बड़ो क्षेत्र किंतु ज़ारा जाने तारा जो दिशे क्वेश्चन का छोटी कांसर कोड़े आशे तारा किंतु काटो फिर दिखे गिये जाबे तो इस कीप टा एकदम लास्टेज जोनो फैले रखो जोखुन एकदम ही बार बना तो खुन किंतु चेष्टा तो करते हो बे कारण ज़ारा चेष्टा कोड़ बे आंसर टा छोटी कांते पार बे तारा किंतु काटो फिर दिखे पहुँच सो so, शबाई धीरे-धीरे ज्वाइन कर चुका तो तो खून आमी तो मधेर के बोले दी जे ठीक की की भावे आज के आम्रा मधेर क्लास टके शाजिए थी। शबार प्रथम में तो मधेर जो ना आमी क्लासे जेमुन प्रत्येक दिन किचु कोर्स रखी शेरोकुमी किचु कोर्स आमी तो मधेर जो ना रखे थी। तार पर आमी तो मधेर जो ना रखे थी हीटर एकदम लास्टे अमरा मिसलेनियस किचु क्वेश्चन कोर्बो। आज के अमी तो मधे जो नो स्टैटिक जिके ऑफ साइंस किचु रखेनी। क्या नो रखेनी? शेटा वो अमी किन्तु क्लासे शेषेगी शेरा हो शेष समाधान कोर्बो। ताले क्लास टके शेयर कोरे दाव शबाश शते। कारण जोतो तो अमरा शेयर कोर्बे तो तो अमारी नोट्स गुलो शबार गुड इवनिंग ओंतिक गुड इवनिंग शबाई के अच्छा सो so, आज के ये जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आमी कॉल्ड थी हीट बोलते ही शबार प्रथम में अमादर मोने किया आशे शूरजर कथा आशे बाई रे ये जो अशुद्ध जो गर्म चोल जैसे अशुद्ध जो गर्म में दाबोदाहिर कारण किंतु ये शूरज आमादर पृथ्वी पे ज्योतिरोक्षम तो सान एनर्जी होच्छे आमादेर ये पृथ्वी बीर मूल एनर्जी आधार जेखान ते के आम रबी भिन्न एनर्जी के कन्वर्ट करते पारी तो हमरा निश्चय जानो लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स है फर्स्ट लॉ की बोले जे एनर्जी के कोकुनो ही डिस्ट्रॉय करा जाए ना एनर्जी के कोकुनो ही स्विच्टी करा जाए ना आह देवो श्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेगुल आज है शेगुलो किन्तु आमी ऑलरेडी एप्पर क्लासे कोडिये थीला तो एप्पर क्लास कुलो तुमरा किन्तु देखते पारो शेकन ऑलरेडी कोडिये थी अखुन मने हाय ये जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेगुलो तुमरा चाहिए छो शे ही बेसी से जे मॉडल आमी क्वेश्चन ऐने थी एक्सपेक्टेड शेगुलो कोडाटा मना है बेटर कारण ये मॉडल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो दितुमी करो ताले प्रीवियस ईयर वो देख बे इजीली आंसर दीते पार बे एवं तुम्हादेर एग्जाम हाले जे पेपर टास्ट से चले चे शे ये आंसर दीते पार बे ताय अमी बोल ची आमा सेशन एवं आमा शते शते देवार को सर उंकुर सर औरुप सर सवर सेशन गुल अटेंड चलो तो आमादेर ये पृथ्वी बीर मूल एनर्जी सोर्स किंतु सन एवं शेष सनेर एनर्जी टाई क्यों है जाए कोनु दिनो डिस्ट्रॉय है ना किचु ना किचु फॉर्मे चेंज होते थके सो अम्रा ये जे खाद्दो द्रव्यों ग्रहण कोर्ची सन एनर्जी किंतु केमिकल एनर्जी ते कॉन्वर्ट हुए खाद्देर मध्य स्तोर हुए चे की इलेक्ट्रिसिटी तक की राखो मैथ्स आज भी कतु इजीली करा जाए। सो so, इंट्रोडक्शन है पाला किंतु शेष होलो डेली की अपना क्लास होए 6 पीएम है ना देवोस्त्री। अमार ए ही शॉप ताए रोबीबार रोबी डेली क्लास हो बे अपकमिंग शिड्यूल एक बार देखे ना। कल के अमरा न्यूक्लियर फिजिक्स से रोपोर एपे शौकाल शारे दोष्टा एवं दुपुत दुटोए पाप्चो शौकाल शारे दोष्टा अमी किंतु तो हमादे चैप 
চ্যাপ্টার ওয়াইজ এমসিকিউ এবং কনসেপ্ট ক্লিয়ার করাচ্ছি এবং দুপুর বেলা দুটোর সময় আমি সায়েন্সের কিছু টেক ডেলি তোমাদের জন্য আনছি সায়েন্স কোন কোন ফিল্ডে অ্যাডভান্স করেছে সফলতা অর্জন করেছে সেইটা এবং সেই সাথে সাথে মিক্স প্র্যাকটিস সেশানও কিন্তু আমি আনছি দুপুর দুটোয় সো অ্যাপে কিন্তু তোমরা আমাকে ডেলি পাবে ওকে দেবশ্রী চলো এবার আমি তোমার জন্য কিছু কোর্স এনেছি কার কোর্স এনেছি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কি বলছেন ইনি বলছেন টু থিংস আর ইনফাইনেট দুটো জিনিস সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা নেই বা দুটো জিনিস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অসীম কোন ধারণা নেই বা অসীম ধারণা এটা উনি বলছেন কোন দুটো জিনিস একটা হচ্ছে ইউনিভার্স একটা হচ্ছে হিউম্যান স্টুপিডিটি আমরা সব সময় মনে করি যে ডাব্লিউ বিসিএস বা যে কোনো এক্সামে একটা কোয়েশ্চেন যদি একটা চ্যাপ্টার পড়ে যাই বা একটা সাবজেক্ট পড়ে যাই তাহলে বাকি সাবজেক্ট গুলো আমাকে আর পড়তে হবে না এটা হচ্ছে হিউম্যান স্টুপিডিটি ডাব্লিউ বিসিএস বা যে কোনো গভর্নমেন্ট এক্সাম তোমাকে পার তখনই তুমি করতে পারবে যদি সব কটা সাবজেক্টে ইকুয়াল নজর দাও তাই সাইন্স পড়বো না হিস্ট্রি পড়বো হিস্ট্রি পড়বো না সাইন্স পড়বো এই কনফিউশনে থেকো না কারণ হিউম্যান স্টুপিডিটি সম্বন্ধে কিন্তু কোন আইডিয়া নেই যে হিউম্যান কতটা স্টুপিড হতে পারে তো তোমরা সেই স্টুপিডের দলে থেকো না বি এনার্জেটিক এবং স্মার্ট ওকে চলো নেক্সট এবার আমি আসি আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের সামনে অ্যাপিয়ার হয়ে গেছে কি কোয়েশ্চেন আগে পড়ি আমরা তারপর আমি টাইমার দেব তো সবার প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে দেখি কি বলছে অখিল র্যাপড হিমসেলফ উইথ এ ফিউ লেয়ার অফ ক্লথ অন এ কোল্ড উইন্টার নাইট কোল্ড উইন্টার রাইটে নিজেকে ফিউ লেয়ার অফ ক্লোথ দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছে সো দিস হেল্প হিম টু কিপ হিমসেলফ ওয়ার্ম নিজেকে এই যে ফিউ ক্লোথ দিয়েও জড়িয়ে নিয়েছে তাতে ও নিজেকে গরম অনুভব করছে কেন ও গরম অনুভব করছে ক্লোথ জড়িয়ে নেওয়ার পর देवश्री अंतिक बाकी जरा जरा जयन कर सबाई की देवश्री आंसर वन बी বাকিরা দেখি আর কারা কারা আনসার দিতে পারে এটা কেন গরম অনুভূত হয় টাইমার কিন্তু শেষ হয়ে গেছে সো চলো দেখি রাইট আনসারটা কি হবে একদম সঠিক আনসার দিয়েছ দেবশ্রী এবং বাকিরাও আমি চাই আনসার করো এয়ার ট্র্যাপড বিটুইন দ্য লেয়ার অফ ক্লোথ ইস ব্যাড কন্ডাক্টর অফ হিট কেন ব্যাড কন্ডাক্টর অফ হিট কে গুড কন্ডাক্টর অফ হিট হিট কি সো চলো এটার ব্যাপারে আগে একটু আমরা জেনে নি দেন আবার এই কোয়েশ্চেনটাতে আমরা ফেরত আসবো ওকে হিট যদি আমি বলি এই হিট হচ্ছে এক ধরনের এনার্জি সো যেহেতু এটা ওয়ান টাইপ অফ এনার্জি তো সবার প্রথমে আমার মাথায় কি আসবে এর এসআই ইউনিট কি হবে তোমরা কিন্তু স্ক্রিনশট নিতে থাকবে আর এর পিডিএফ আমি কিন্তু বাইজুস এর অফিসিয়াল টেলিগ্রামে দিয়ে দেব ওয়ান টাইপ অফ এনার্জি হচ্ছে হিট সো এনার্জি যখন বলছে সো তার মানে এসআই ইউনিট কি হবে এসআই ইউনিট হবে জুল কিন্তু হিটের হিটকে আমরা কার্যকরী ইউনিটে ইউজ করি সব থেকে বেশি সো কার্যকরী ইউনিট বা ফাংশনাল ইউনিট বা প্র্যাকটিক্যাল ইউনিট যেটাই বলো না কেন এই ফাংশনাল বা প্র্যাকটিক্যাল ইউনিট অফ হিট কি হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার ক্যালোরি তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে ওয়ান ক্যালোরি ইজ ইকুয়াল টু কত জুল ওয়ান ক্যালোরি ইজ ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ওয়ান এইট জুল হয় ওয়ান ক্যালোরি এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফর ইউর এক্সাম পারপাস চলো আর কি কি আমরা জানবো এখান থেকে সো ফাংশনাল ইউনিট জেনে গেলাম এবার আমি জানবো এই যে হিট এই হিট তোমার কিভাবে মেজার করা হয় ভেরি গুড ফোর পয়েন্ট টু জুল বা ফোর পয়েন্ট ওয়ান এই জুল ভেরি গুড দেবশ্রী এই হিটকে আমরা থার্মোমিটার দিয়ে মেজার করতে পারি এই থার্মোমিটার অনেক ধরনের হয় এই হিটকে একটা জিনিস এখানে খুব ভালো করে মনে রাখো হিটকে মেজার করার পদ্ধতি কিন্তু তোমার টেম্পারেচার হিট হচ্ছে এনার্জি এবং এই হিটকে কার মধ্যে কতটা হিট আছে সেটাকে মেজার করার পদ্ধতি হচ্ছে টেম্পারেচার এবং এই টেম্পারেচারকে আমরা যে মেশিন দিয়ে মাপি সেটা হচ্ছে থার্মোমিটার এই কনসেপ্টটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে হিট হচ্ছে এনার্জি কার মধ্যে কতটা হিট এনার্জি আছে সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার এবং এই টেম্পারেচারকে মাপা হয় থার্মোমিটার দিয়ে থার্মোমিটার অনেক ধরনের হয় কি কি আমরা রেগুলার লাইফে ইউজ করি ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিগ্রি ফারেন হাইট 
কেলভিন আপাতত এই তিনটে তোমার থার্মোমিটার কে মনে রাখতে হবে যেগুলো আমরা আমাদের ডেলি লাইফে ইউজ করি আরো দু ধরনের থার্মোমিটার আমরা ইউজ করি তার মধ্যে ভেরি ফেমাস যেটাকে বলা হয় ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার এই ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের সাহায্যে আমরা মানুষের দেহের উষ্ণতা কত বা টেম্পারেচার কত সেটা মাপি ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে যদি আমি ডিগ্রি ফারেনহাইটে দেখি সো ডিগ্রি ফারেনহাইটের ক্ষেত্রে নাইনটি সিক্স ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ডিগ্রি ফারেনহাইট অব্দি মার্ক করা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার হয় সেখানে যদি আমি ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখি তাহলে ডিগ্রি সেলসিয়াস থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ফর্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস অব্দি মার্ক করা থাকে ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে তোমাকে কি জিজ্ঞেস করবে ইয়েস রিউমারও ইউজ করা হয় কাঞ্চন ভেরি গুড কিন্তু রিউমারটা অত পপুলারলি ইউজ করা হয় না পপুলারলি ডিগ্রি সেলসিয়াস ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং ক্যালভিন ইউজ করা হয় তোমাকে এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে যে হিউম্যান বডি টেম্পারেচার কত যদি আমি ডিগ্রি ফারেনহাইটে দেখি সো হিউম্যান বডি টেম্পারেচার নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি ফারেনহাইট যদি আমি সেলসিয়াস এ দেখি তাহলে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে হিউম্যান বডি টেম্পারেচার যেটা এই স্কেলের মধ্যে পড়ে ইয়েস ভেরি গুড ভেরি গুড কাঞ্চন সো হিউম্যান বডি টেম্পারেচার এটা আই হোপ এই অব দি ক্লিয়ার চলো নেক্সট তোমাদের আরো একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বলি যেখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে অ্যানোমোলাস প্রপার্টি অফ ওয়াটার সো এই যে অ্যানোমোলাস প্রপার্টি অফ ওয়াটারের কথা বলছি এইটা কি অ্যানোমোলাস প্রপার্টি অফ ওয়াটারের ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবে ওয়াটারের ডেন্সিটি চার ডিগ্রি সেলসিয়াস এর সব থেকে বেশি হয় ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস এ ডেন্সিটি অফ ওয়াটার সব থেকে বেশি হয় এবং ডেন্সিটি অফ ওয়াটার ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস এ হাইয়েস্ট হওয়ার জন্য এই জলটা এই ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস এর জলটা সবসময় মাটির নিচে চলে যায় দেখো কিরকম এটা যদি জলাধার হয় খুব মন দিয়ে শুনবে এটা যদি জলাধার হয় তো সেই জলাধারের এই যে উপরে যে ওয়াটার লেয়ারটা ঠিক আছে এই উপরের ওয়াটার লেয়ারটা এয়ার এর সাথে সংস্পর্শে আছে যে এয়ার এর টেম্পারেচার চার ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছাকাছি চলে এলো এয়ার এর সংস্পর্শে থাকা এই ওয়াটারের লেয়ারটারও চার ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেল যেই চার ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেল এটা ডেন্সেস্ট এবং ডেন্সেস্ট হওয়ার জন্য ভারী সো ওটা কি হয়ে যাবে ওটা কিন্তু তলায় চলে আসবে মাটির কাছাকাছি যে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস ওলা ডেন্সেস্ট ওয়াটারটা মাটির কাছাকাছি চলে এলো হালকা জল তখন উপর দিকে চলে যাবে এবং এই হালকা জল যখন উপর দিকে যাবে দেখবে তখন এয়ারের টেম্পারেচার চার ডিগ্রিতে না থেকে জিরো ডিগ্রি হয়ে গেছে এবং সেই কারণে দেখবে জলাধারে এই সমস্ত আইস রিজিয়ানে বরফ জলের উপরে ভাসে তখন দেখব এই ওপরের লেয়ারটা কনভার্ট হয়ে গেছে আইসে আর চার ডিগ্রি সেলসিয়াস ওলা জলটা মাটির কাছাকাছি চলে যাওয়ায় সেখানে সমস্ত জলজ প্রাণী ফ্রি ভাবে বেঁচে বড়তে থাকতে পারছে কারণ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এ বরফ হয়ে গেলে প্রাণীরা কিন্তু থাকতে পারবে না আর বরফের ঘনত্ব যেহেতু চার ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকা জলের ঘনত্বের থেকে কম হয় তাই বরফ জলের ওপর ভাসতে থাকে এই অবধি বুঝতে পেরেছ সবাই একটু ক্লিয়ার করবে যে বুঝতে পারলে কিনা সো এটাই হচ্ছে অ্যানোমোলাস প্রপার্টি এবং এই অ্যানোমোলাস প্রপার্টির জন্যই কিন্তু জলের মধ্যে সমস্ত জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদরা বেঁচে থাকতে পারে শীতকালে একটু কমেন্ট করবে সবাই যে ম্যাম বুঝতে পারছি ক্লাস ক্লাস বোঝা যাচ্ছে এবং এইগুলো থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসবে এটা আমি বলে দিলাম বিওডি এবং সিওডি এর মধ্যে আসে না বিওডি সিওডি এর মধ্যে আসে না ওটা পলিউশনের ক্ষেত্রে ওকে তন্ময় বলছে ইয়েস ম্যাম দেবশ্রী বলছে ক্লিয়ার ওকে চলো এবার আমি তোমাদের কিছু ফর্মুলা শিখিয়ে দিই যেটা হিটের ক্ষেত্রে খুব কাজে আসে যদি টেম্পারেচার ট্রান্সফার করতে হয় যদি তোমাকে ডিগ্রি সেলসিয়াস দিয়ে দেয় সেখান থেকে ফারেনহাইটে কনভার্ট করতে বলে তাহলে কিন্তু এই ফর্মুলাটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট সি বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন এই সি বাই ফাইভ এই ফর্মুলাটা কিভাবে বানানো হয়েছে যেটা তোমাকে রিডিং দেবে সেই রিডিং থেকে তুমি মাইনাস করবে ওই স্কেলের মধ্যে থাকা সর্বনিম্ন টেম্পারেচারকে এবং ডিভাইড করবে সর্বোচ্চ টেম্পারেচার ওই স্কেল দিয়ে 
যদি করো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে আর ফর্মুলাও মনে রাখতে হবে না তুমি ইজিলি ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারবে কিভাবে ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ফারেনহাইটে কনভার্ট করা যায় ধরো তোমাকে বলো সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফারেনহাইট সেলে কত হবে তুমি এই সেলসিয়াস এর জায়গায় টোয়েন্টি সেভেন পুট করবে টোয়েন্টি সেভেন থেকে ওই ডিগ্রি সেলসিয়াস স্কেলের সর্বনিম্ন টেম্পারেচার কে মাইনাস করবে এবং সর্ব উচ্চ টেম্পারেচার দিয়ে ডিভাইড করে দেবে ইকুয়াল টু দেবে ফারেনহাইট যেটা তোমাকে বের করতে হবে এফ মাইনাস করবে সর্বনিম্ন টেম্পারেচার ডিভাইড করবে সর্ব উচ্চ টেম্পারেচার দিয়ে চলো এরপর আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট নোটস দেখে নিই যেগুলো এক্সামের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে এবং দেবশ্রী অলরেডি বলে দিয়েছে ইয়েস মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে এমন একটা টেম্পারেচার যেটা সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইটের সমান দেখায় टेलिग्राम चैने जयन हो स्क्रीनशट এবার আমি আসি তোমাদের আরো একটা টাইপস এর দ্যাট ইস স্পেসিফিক অ্যান্ড লেটেন্ট হিট স্পেসিফিক হিট কি স্পেসিফিক হিট কি আমরা সেই হিট বলি যে হিটের জন্য টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয় স্পেসিফিক হিট কাকে বলা হয় স্পেসিফিক হিটের জন্য টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয় এবার আমি আসি লেটেন্ট হিট লেটেন্ট হিট কি এখানে তোমাদের একটা ছবি দেখাচ্ছি দেখো লেটেন্ট হিটের ক্ষেত্রে কিন্তু কোন টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয় না খুব মন দিয়ে শুনবে লেটেন্ট হিটের ক্ষেত্রে কোন টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয় না এখানে স্টেটস অফ ম্যাটার চেঞ্জ হয় ঠিক যেমন এই ছবিটাতে তুমি দেখতে পাচ্ছ স্টেটস অফ ম্যাটার চেঞ্জ হচ্ছে এবং আইস কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে লিকুইড ওয়াটারে সো এই যে স্টেটস অফ ম্যাটার চেঞ্জ হচ্ছে স্টেটস অফ ম্যাটার চেঞ্জ করার জন্য লেটেন্ট হিট বা লিন তাপের দরকার হয় ওকে ক্লিয়ার এখানে কিন্তু কোন টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয় না নো টেম্পারেচার ইনক্রিজ যদি টেম্পারেচার ইনক্রিজ না করে স্টেটস অফ ম্যাটার চেঞ্জ করা হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় লেটেন্ট হিট আর যদি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করে করানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বলা হয় স্পেসিফিক হিট যেমন ধরো আমি রুম টেম্পারেচারে টোয়েন্টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস ওয়াটার রাখলাম সেটাকে গরম করে আমি টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে গেলাম সো এই যে টেম্পারেচার চেঞ্জ হলো এটা স্পেসিফিক হিট আর স্টেটস অফ ম্যাটার এই যে চেঞ্জ হচ্ছে যেমন আইস থেকে ওয়াটার আইস থেকে ওয়াটার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এই হয় আবার ওয়াটার থেকে আইসও জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এ হয় কোনো টেম্পারেচার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না যা স্টেটস অফ ম্যাটার চেঞ্জ হচ্ছে এখানে লেটেন্ট হিট লাগছে একদম ওয়াটারের স্পেসিফিক হিট হাইয়েস্ট এবং সেই কারণে ওকে আমরা হট ব্যাকে ইউজ করি নেক্সট আমি আসি টাইপস অফ হিট ট্রান্সফার যেখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে তোমাদের মনে রাখতে হবে কন্ডাকশন এই কন্ডাকশন প্রসেসটা শুধুমাত্র কঠিন পদার্থ বা সলিড সাবস্টেন্স কিন্তু শো করে যদি পালিয়ে যাও তাহলে ক্লাস থেকে তোমারই লস কারণ এখান থেকে আমি কোয়েশ্চেন করাবো তখন না পারলে কিন্তু বিশাল খারাপ লাগবে কনভেকশন যদি আমি আসি কনভেকশন সমস্ত ফ্লুইডের ক্ষেত্রে ইউজ হয় ফ্লুইড বলতে এখানে লিকুইড এবং গ্যাসের কথা বলা হচ্ছে লিকুইড এবং গ্যাসের ফ্লুইডের ক্ষেত্রে কনভেকশন পদ্ধতি ইউজ করা হয় রেডিয়েশন পদ্ধতি শূন্য মাধ্যমে ইউজ করা হয় শূন্য মাধ্যমে তাপ যেভাবে চলন করে সেটাই হচ্ছে রেডিয়েশন লিকুইড মাধ্যমে বা গ্যাসিয়াস মাধ্যমে তাপের চলনকে বলা হয় কনভেকশন বা পরিচলন সলিড মাধ্যমে তাপের মুভমেন্ট বা চলনকে বলা হয় কন্ডাকশন সো তোমাদেরকে একটা ছবি দেখাই দেখো এইখানে এই যে দেখতে পাচ্ছ কাঠকে জ্বালানো হয়েছে এবং সেই আগুনের মধ্যে একটা লোহার রড রাখা হয়েছে তুমি যদি দেখো এখানে তাপ এই পোর্শন থেকে এই পোর্শন দেন এই পোর্শনে মুভ করছে এটা হচ্ছে কন্ডাকশন এবং এই কন্ডাকশন পদ্ধতিতে একদম কাঞ্চন একদম এগুলোর এক্সাম্পল দেব কিন্তু আগে একটু বুঝে নিয়ে আমরা এবং এগুলো থেকে কোয়েশ্চেনও করব বা তার জন্য চাই ধৈর্য ধৈর্য ছাড়া কিন্তু হবে না সো এই যে কন্ডাকশন পদ্ধতিতে তোমার একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে এই যে মুভ হচ্ছে হিট এটাই হচ্ছে সলিডের মধ্যে দিয়ে হিটের প্রবাহ 
নেক্সট এবার আমি আসি কনভেকশন কনভেকশন বা পরিচলন পদ্ধতিতে তুমি যদি দেখো হাতে আমরা তাপ অনুভব করছি কেন না এই আগুনের সোর্স এবং হাতের মধ্যে কি আছে বায়ুর স্তর আছে এবং সেই বায়ু স্তর যেটা এই আগুনের কাছাকাছি আছে সেটা কি হয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে যেই গরম হয়ে যাচ্ছে গরম বায়ু হালকা হয় এ কি যাচ্ছে ওপরে উঠে যাচ্ছে আর ওপরের ঠান্ডা বায়ু তখন নিচে নেমে আসছে সো এইভাবে পরিচলন পদ্ধতিতে তোমার হিট ট্রান্সফার হচ্ছে আর একটা হচ্ছে রেডিয়েশন যখন অনেক দূরে কোনো মানুষ থাকে সেও কিন্তু কাছাকাছি থাকা আগুনের টেম্পারেচার টের পায় সেটা কেন হয় সেটা রেডিয়েশনের জন্য হয় ওকে ক্লিয়ার তো চলো গুড ইভিনিং আর্মি লাভার গুড ইভিনিং সো চলো এবার তোমাদেরকে আমি অ্যাপ্লিকেশন দেখাই সবার প্রথমে যে অ্যাপ্লিকেশনটা দেখাচ্ছি সেটা কনভেকশনের অ্যাপ্লিকেশন এই যে ওয়ার্ম এয়ার বা কুল এয়ার তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা কি এটা হচ্ছে সি ব্রিজ সি ব্রিজ এবং ল্যান্ড ব্রিজের কারণ কিন্তু কনভেকশনের জন্য হয় যদি আমি দিনের বেলায় দেখি দিনের বেলায় ল্যান্ড সবার আগে তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় দেখো সলিড সব সময় সবার আগে গরম হয় তারপর লিকুইড গরম হয় তারপর গ্যাস গরম হয় কেমন সলিড যেহেতু তাড়াতাড়ি গরম হয় ফার্স্টেস্ট যে হিট হবে সে ফার্স্টেস্ট কুলিং ও হবে সবসময় যে যত তাড়াতাড়ি গরম হবে সে তত তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হবে সেই কারণে বলা হয় যারা শর্ট টেম্পার্ড হয় দেখবে তাদের রাগও খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায় ঠিক এটাই হচ্ছে সেটার এক্সাম্পল সলিড খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় সো দিনের বেলায় ল্যান্ড তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাওয়ার জন্য ভূমি তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাওয়ার জন্য ওয়ার্ম এয়ার তৈরি হয় এবার যেই হালকা হয়ে গেল সে সাথে সাথে ভারী বা ঠান্ডা হওয়ার জন্য সমুদ্রের দিকে বা জলাশয়ের দিকে মুভ করে সমুদ্রের দিকে বা জলাশয়ের দিকে যেই মুভ করলো সমুদ্রের উপরে থাকা বা জলাশয়ের উপরে থাকা ঠান্ডা বাতাস তখন ওই গরম হাওয়ার জায়গাটা নেওয়ার জন্য ল্যান্ডের দিকে ছুটতে শুরু করলো এবং সেই কারণে সমুদ্রের ধারে গেলে দেখবে দিনের বেলায় হাওয়া পাওয়া যায় এটা হচ্ছে তার কারণ এই যে সি ব্রিজ বা ল্যান্ড ব্রিজ দেখতে পাচ্ছ এই দুটোই কিন্তু কনভেকশনের জন্য রাতের বেলা কি হয় উল্টো হয় রাতের বেলায় দেখো জল দেরি করে গরম হয়েছিল সো জল দেরি করে ঠান্ডা হবে জল দেরি করে ঠান্ডা হওয়ার জন্য জলের উপরের এয়ারটা তখন হয়ে গেছে ওয়ার্ম কিন্তু ল্যান্ড তো তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে গেছে সো ওয়ার্ম এয়ার তখন ছুটলো ল্যান্ডের দিকে ঠান্ডা হওয়ার জন্য আর সেই ঠান্ডা এয়ার যেটা ল্যান্ডের উপর ছিল সে জলের কাছাকাছি ছুটলো কারণ ওই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে ওই ওয়ার্ম এয়ারটা ল্যান্ডের মধ্যে চলে এসেছে বলে ক্লিয়ার বুঝেছো সবাই চলো আরো একটা এক্সাম্পল দি ট্রেড উইন্ড ট্রেড উইন্ডো কিন্তু এই কনভেকশনের জন্য হয় আমরা কি জানি নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিরক্ষীয় অঞ্চলে একদম সোজা ভাবে সূর্য কিরণ পড়ে একদম নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সোজা ভাবে সূর্য কিরণ পড়ে এবং সেই কারণে ইকুয়েটারিয়াল রিজিয়ানে হাওয়া বা উইন্ড ভীষণ গরম হয়ে যায় এবার যেই গরম হয়ে গেল এর সাথে সাথে মুভ করলো কোথায় এর সাথে সাথে মুভ করলো পোলার রিজিয়ানে সাথে সাথে পোলার রিজিয়ানে মুভ করলো এবং পোলার রিজিয়ানের ঠান্ডা বায়ু তখন এই ইকুয়েটার রিজিয়ানে চলে এলো ক্লিয়ার সো এইভাবে কিন্তু তোমার ট্রেড উইন্ড হয় এবং ট্রেড উইন্ড এর কারণে কিন্তু কনভেকশন নেক্সট এবার আমি আসি এই কোয়েশ্চেন অজস্রবার কোয়েশ্চেন এসেছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের কেন ভেন্টিলেশন ঘরের ওপরে রাখা হয় ভেন্টিলেশন ঘরের ওপরে এই জন্য রাখা হয় কারণ ঘরের মধ্যে আমাদের ক্রিয়াকলাপ শ্বাসকার্যের কারণে যে গরম হাওয়া তৈরি হয় তার টেন্ডেন্সি কি সে গরম তার মানে সে ওপরের দিকে মুভ করবে এবং ওপরের দিকে মুভ হয়ে ভেন্টিলেশন দিয়ে বেরিয়ে যাবে আর ঠান্ডা এয়ার এন্টার করবে এই ঘরের মধ্যে তো সেই কারণে ভেন্টিলেশন কে ওপরে রাখা হয় ফ্রিজের মধ্যে ফ্রিজার ডিপ ফ্রিজ কেও কিন্তু ওপরে রাখা হয় ওখানে আইস জমাট বাদে এবং ওইখানকার এয়ার সব থেকে বেশি ঠান্ডা হয় তাই ফ্রিজের নিচের গরম হেওয়ার ঠান্ডা হওয়ার জন্য ফ্রিজারের কাছাকাছি যায় ক্লিয়ার বুঝেছ ভেন্টিলেশন ফ্রিজে কনভেকশন হয় একদম দেবশ্রী রাইট আনসার দিয়েছ নেক্সট এবার আমি আসি তো হিট সম্বন্ধে এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আরো একবার একটা কনসেপ্টে চলে আসি ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে তোমাদের কি কি পড়তে হবে কয়েকটা ফর্মুলা বলে দিচ্ছি খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করে যেও কি কি ফর্মুলা প্রথমে হচ্ছে যে চার্জ কাকে বলে যদি আমি ইলেকট্রিসিটিতে আসি আমি পয়েন্ট করে করে দিচ্ছি একদম স্ক্রিনশট নিতে নিতে যাবে চার্জকে এখানে কুলম্ব দ্বারা প্রকাশ করা হয় 
कुलम्ब द्वारा प्रकाश करा है। One coulomb is equal to six into ten to the power eight electron charge. So charge of six into ten to the power eight electron is known as one coulomb. Next बार आमी आशी current flow बा current के अमरा की बोली current flow जो दिया मी देखी। So one coulomb charge per second day কতটা যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় কারেন্ট কারেন্ট কে আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং এই কারেন্টের এসআই ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার কারেন্টের এসআই ইউনিট অ্যাম্পিয়ার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে সো কারেন্ট হচ্ছে আই কুলাম কে সি দিয়ে প্রকাশ করলাম এবং এটা হচ্ছে সেকেন্ড আচ্ছা কুলামের যদি আমি সিম্বল দেখি তো সিম্বল হচ্ছে কিউ কিউটা কি কিউটা হচ্ছে সিম্বল আর কুলামটা কি কুলামটা হচ্ছে এসআই ইউনিট सेम टू सेम কারেন্টের সিম্বল হচ্ছে আই এবং কারেন্টের এসআই ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার নেক্সট এবার আমি আসি ভোল্ট খুব ইম্পর্টেন্ট ভোল্ট কি ভোল্ট হচ্ছে তোমার দুটো डिफरेंट পজিশনে डिफरेंट ইলেকট্রন আধানের ঘনত্বের জন্য যখন ইলেকট্রন ফ্লো হয় ধরো এটা একটা এ এবং এটা একটা বি ए ते इलेक्ट्रॉन एर घनत्व अनेक बेशी, बी ते इलेक्ट्रॉन एर घनत्व अनेक कम। घनत्व के डिफरेंसेज जोनो, जोखोन अमी ए दुटो के कनेक्ट कर बो, देख बो ए खाम ते के इलेक्ट्रॉन ए दी के फ्लो होते हैं। सो ए जे पोटेंशियल डिफरेंस इटा के वोल्ट दारा चिन्नी तो करा है, वोल्ट की वोल्ट होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी � अच्छा एकाने अमी की बोल लाम एकाने करंट फ्लो कोल लो ना करंट माने की चार्ज सो ए चार्ज फ्लो कोल लो ए थे के बी थे सो ए जे चार्ज जे डिस्प्लेसमेंट होलो ए थे के बी थे अमी बोलते ही तो बारी वर्क कोडे से कारण वर्क माने डिस्प्लेसमेंट सो छे ही कारणे वोल्ट बा पोटेंशियल डिफरेंसर फॉर्मूला की है वर्क डन बाय चार्ज कतो वर्क डन कोर्चे शेटा के बाला होते चार्जेड दारा शेटा के बाला होते वोल्ट वर्क डन बाय चार्ज ये जी ए थे के बी ते डिस्प्लेस होलो चार्ज इटा होते वर्क डन सो वर्क डन बाय चार्ज होते वोल्ट एवं इटा के जो दे अमी देखी तले जूल पर कुलम्बो अमी इटा के बोलते पारी नेक्स्ट एबार अमी आशी ओहोम्स ल ओहोम्स लॉ, ओहोम्स लॉ थे के अमरा की शिक बो, ओहोम्स लॉ थे के अमरा वोल्ट एवं करेंटर मध्य रिलेशनशिप शिकी, की शिकी वोल्ट एंड करेंटर मध्य रिलेशनशिप शिकी जे ओरा किराकुम आचे, बा किराकुम बिहेव करे, सो शबार प्रथम में जान बे, जो तो वोल्ट बार बे, करेंट फ्लो बार बे, करन वोल्ट मैम इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करे एक दम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करे इन तो कॉन्वेंशनल कारण जो कोन आमी बोल बो तो कोन पॉजिटिव टू नेगेटिव बोल बो सो ये खाने जो कोन आमी ये शामनुपातिक सिंबल टा उठा बो इक्वल टू बोशा बो अमा के एक टा कांस्टेंट आन्ते এবং এই আর কে কি বলা হয় এই আর কে বলা হয় রেজিস্ট্যান্স এই আর কে কি বলা হয় রেজিস্ট্যান্স বা রোধ ধরো এখানে একটা তোমার আমি কন্ডাক্টর বা তার নিয়েছি খুব মন দিয়ে শুনবে এই তারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন ফ্লো করছে এই ভাবে আচ্ছা এই তারটাও তো অ্যাটম দিয়ে তৈরি না সো এই তারটা যে অ্যাটম দিয়ে তৈরি সেই অ্যাটমের মধ্যেও তো অজস্র ইলেকট্রন আছে আমি কি জানি নেগেটিভ এবং নেগেটিভ চার্জ একজন আরেকজনকে রিপেল করে সো এই রিপালশনটাই হচ্ছে তোমার রেজিস্ট্যান্স বুঝলে এই রিপালশনটাই হচ্ছে তোমার রেজিস্ট্যান্স সো সবাই নিজের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন ফ্লো করতে দেয় কিন্তু কেউ একটু বেশি ফ্লো করতে দেয় কেউ একটু কম ফ্লো করতে দেয় সবাই আমরা রাগ করি কেউ বেশি রাগ করি কেউ কম রাগ করি সো রাগ করাটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স কেমন এবার আমি আসি এই যে আর এই আর কার কার উপর ডিপেন্ড করে এই আর ডিপেন্ড করে লেন্থ এবং এরিয়ার উপর যত তোমার লেন্থ বাড়বে তত রেজিস্ট্যান্স বাড়বে যত তোমার এরিয়া বাড়বে রেজিস্ট্যান্স তত কমবে সো এখানে ওই সমানুপাতিক সিম্বল যখন আমি ওঠাবো একটা সিম্বল বসাতে হবে যেটাকে বলা হয় রো সো এই রোটা কি এই রোটাকে বলা হয় স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটি এবার যে কথাটা বলবো খুব মন দিয়ে শুনবে স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটি বলা হয় এবং এই স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স বা রেজিস্টিভিটি শুধুমাত্র 
शुदू मात्र मेटेरियल डिपेंड करी ऑनलि डिपेंड ऑन मेटेरियल मेटेरियल की दीची सेटार ओपर क्योंकि डिपेंड कर मेटेरियल लेंथ ब्रेथ हाइट वेट मास कि डिपेंड करना शुद्ध मेटेरियल की तरह डिपेंड कर लोहार दो मीटार रड और कपारे दो मीटार रड नहीं दुटो रेजिस्टिविटी आलदा हो लोहार दो मीटार रड निल लोहार कूड़ी मीटार रड निल रेजिस्टिविटी क्योंकि सेम हो कारण मेटेरियल सेम कम चलो नेक्स्ट एबारे रेजिस्टेंस एर एस आई इूनीट रेजिस्टेंस एर एस आई इूनीट हे ओहोम और रेजिस्टिविटी जो एस आई इूनीट आसी से ओहोम मीटार और एक जिन मन रखते हैं रेजिस्टेंस एर अपोजिट एक टर्म है कि है से बला है कंडक्टेंस कंडक्टेंस की अपोजिट अफ रेजिस्टेंस मन रख रेजिस्टेंस की बाधा दे तो कंडक्टेंस हेटा बाधा देवे ना अपोजिट अफ रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टेंस सो एर इूनीट की अनेक समय जिज्ञेस कर सीमेंस कंडक्टिविटीट हम तुम एम माइनस वन बोलते कैम चलो इन्सुलेटर की फर्मूल मन कर फर्मूलाकुअल टू भि आई फर्मूला खूब इम्पोर्टेंट हम इलेक्ट्रिक पावर फर्मूला पी फर पावर भि फर भोल्ट आई फर एमपेयर कारेंट फ्लो भीषण इम्पोर्टेंट भेरि गुड देवश्री चलो नेक्स्ट एबार के वार्ड दिए प्रकाश कर ज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मान कि मान हम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कम कैपिटल हाउस होल्डे समस्त इकुईपमेंट यूज करी सूच बोर्डर लागिए जमीन फैन टी लाइट समस्त कि सूच बोर्ड फैन अफ कर ले कईट अफ हो जाए ना क्यों देखो जो फैन है अफ कर दी तेल तो सार्किट पुरो हम उसोल्डेस्टर पैराल के यूज करना 
কেমন আরো একটা জিনিস মনে রাখবে এখানে সম্মিলিত রেজিস্টেন্স ইন্ডিভিজুয়ালের থেকে অনেক কম হয় সম্মিলিত রেজিস্টেন্স ইন্ডিভিজুয়ালের থেকে অনেক কম হয় সেই কারণে প্যারালাল রেজিস্টার সব জায়গায় ইউজ করা হয় যাতে কারেন্টটাকে আমি ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজ করতে পারি একদম চলো নেক্সট এবার আমি আসি তোমাদের কোশ্চেনে সো আশা করি এই পুরো টপিকটা ক্লিয়ার হলো তোমাদের কাছে তাহলে এবার কোশ্চেনে চলে আসি আশা করি সবাই এবার ঠিকঠাক আনসার দেবে কারণ রিভিশন কিন্তু আমার তরফ থেকে ডান চলো টাইমা স্টার্ট হয়ে গেছে দ্য বেস্ট সুইটেবল মেটেরিয়াল ফর হিটিং এলিমেন্ট ইজ বেস্ট সুইটেবল মেটেরিয়াল ফর হিটিং এলিমেন্ট ইজ দেখি আমি সবাব থেকে আনসার চাইবো কি হবে আনসার ওকে এখনো কিন্তু কারোর আনসার আসেনি টাইম আর শেষের দিকে গেল তো দ্য বেস্ট সুইটেবল মেটেরিয়াল ফর দ্য হিটিং এলিমেন্ট ইজ দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য নাইক্রোম নাইক্রোম ইজ দ্য রাইট আনসার কারণ হিটিং এলিমেন্ট বলেছে তোমাদের এখানে আরো একটা জিনিস বলে রাখি অ্যালয় এবং সেই কারণে যার যত বেশি রেজিস্টেন্স সে তত বেশি হিট প্রডিউস করে কারণ হিট আই এইচ ইজ ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর টি যদি তুমি ফর্মুলা দেখো যার যত বেশি রেজিস্টেন্স তার তত বেশি হিট কেমন সো সেই কারণে নাইক্রোম ইজ দ্য রাইট আনসার ইয়েস ভেরি গুড সায়ন দাস দেবশ্রী আর মিলাবার একদম কারেক্ট আনসার আচ্ছা ক্লাস কি তোমাদের ভালো লাগছে যদি ক্লাস ভালো লেগে দেখো লাইক এবং শেয়ারটা কিন্তু করতে ভুলো না কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দা ডে আমি কিন্তু সেটাই আমাকে বুস্ট আপ করে চলো আরেকটা টাইম তোমাদের জন্য আরেকটা কোয়েশ্চেন নিয়ে এসেছি আনসার করবে টাংস্টেন ওয়াই নট টাংস্টেন রেটিভ দেয়ার ইজ নাইক্রোম ইলেকট্রিক বাল্বের টাংস্টেন থাকে এবং টাংস্টেনটা কি হয় গ্লো করার জন্য ইউজ হয় যত কারেন্ট যাবে তত ওটা গ্লো করে আমি লাইটের পারপাসে বাল্বকে ইউজ করি হিটিং এর পারপাসে নয় তো ওখানে সে কারণে টাংস্টেন ইউজ করা হয় কেমন ইয়েস ভেরি গুড এবার এটার আনসার দেখি দাও সবাই কি হলো টাইম আর শুরু হয়ে গেছে একদম ভেরি গুড দেবশ্রী বাল্বকে সবসময় মনে রাখবে আমরা হিটিং পারপাসে ইউজ করি না গ্লোইং পারপাসে ইউজ করি সো যত কারেন্ট ফ্লো হবে তত গ্লোইং বাড়বে তত সে কারেন্ট আলো ছড়াবে তো সেই কারণে টাংস্টেন ইউজ করি সিঙ্গেল মেটাল একদম চলো এটার আনসার কেউ দিল না দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য গ্রাফাইট কেন গ্রাফাইট হবে কারণ গ্রাফাইট হচ্ছে তাপ এবং তরিতে সুপরিবাহী গ্রাফাইট তাপ এবং তরিতের সুপরিবাহী তো সেই কারণে গ্রাফাইট ইলেকট্রোড থেকে আমরা বেশি হাই টেম্পারেচার পাই আচ্ছা আরো একটা জিনিস তোমাদেরকে আমি বলে রাখি ডায়মান্ড এই ডায়মান্ড থেকে আগের বারে কিন্তু ঘুরিয়ে কোশ্চেন এসেছিল ডায়মান্ড তাপের সুপরিবাহী হলেও তাপের সুপরিবাহী হলেও এ কিন্তু ইলেকট্রিসিটির কুপরিবাহী তরিতের কিন্তু এ কুপরিবাহী একদম মন কান খুলে শুনে রাখো কুপরিবাহী ডায়মান্ড কিন্তু ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করাতে পারে না চলো নেক্সট চার নম্বর কোয়েশ্চেনে আসি ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন আনসার করবে হুইচ অব দ্য ফলোইং ডিভাইসেস ইজ নেসেসারি রিকোয়ার্ড ফর অটোমেটিক টেম্পারেচার কন্ট্রোল ইন ফার্নেস টেম্পারেচার অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোল করতে হবে হুইচ অব দ্য ফলোইং ডিভাইস ইজ ওকে দেবশ্রীর একটা আনসার আসছে সায়ন আর্মি লাভার কই গেলে আনসার দাও The right answer is the thermostat. Dekho, automatic temperature control jokhon aami korbo shita thermostat. Pyrometer ki, pyrometer high temperature jokhon aami measure korbo. High temperature measure it jonno pyrometer. Thermometer ki, thermometer aamra temperature variable jokhon aamra measure korbo. Temperature variable measure korbo, tokhon aamra thermometer use korbo. Low temperature ki diye measure korbo, cryometer ba jayi poddho ti ta ke low temperature measure korar poddho ti ta ke bala hoi cryogenics. So cryogenics poddho ti te aamra low temperature measure kori. Chalo. Next te bar aami aashi onke. An electric heater draws 3.5 angstrom from 110 volt. The resistance of the heating element approximately. Time must start. Resistance jigesh kore chhe. Shabar prathome tomadher kaj hoche ki diye diye chhe sheta bher kora. 
Yes, very good. They must answer Korbe Shabai. Answer Korbe ki Habeta answer. Deki Taima Sheshwagal Akuno Karo answer Ashini. Fine, I'm a Boledici. Jokuni question debe. She J question hook, work energy power air hook, heat air hook, Batomar Jacon of Mushan air hook. Shop Shamamiki Bolesi question a key deace. आर मात्र एक और दिन बाकी एक तो आशीर्वाद कर बैंटे ल काटा दाश एकदम आशीर्वाद आच्छे तो मधे शते किंतु आमी जस्ट एक टाइप बोल बे एक तो क्वेश्चन गुले जगुले आमी कोरा ची एक तो भालो कोरे कोरे जाओ जो दे टफ क्वेश्चन हो आशे तालो हेशे खेले आंसर दिया आस्ते पार बे जो दे इजी क्वेश्चन এইটুকুনি আমি বলবো সবাইকে আমার তরফ থেকে আশীর্বাদ যে সবাই পারবে নিশ্চয়ই পারবে যদি আমি আই এর কথায় আসি আই এখানে দিয়ে দিয়েছে 3.5 অ্যাঙ্গস্ট্রম আচ্ছা ভোল্ট দিয়ে দিয়েছে 110 ভোল্ট যদি লাস্ট বারে সায়েন্সের क्वेश्चन দেখো বিশাল কঠিন क्वेश्चन এসেছিল সেই রেসপেক্টে আমি তোমাদের प्रिपेयर করাচ্ছি এবার আমাকে রেজিস্ট্যান্স জিজ্ঞেস করেছে সো এটা দেখে আমার ফর্মুলা কি মনে আসছে এটা দেখে আমার ফর্মুলা মনে আসছে v is equal to ir তো এটা যখন ফর্মুলা মনে আসছে চোখ বুজে বসিয়ে কেন দিচ্ছ না চোখ বুজে বসিয়ে দাও এন্ড দা রাইট आंसर যদি তুমি এটাকে ক্যালকুলেট করো সো দা রাইট आंसर উইল বি দিস 385 একদম नेक्स्ट क्वेश्चन हीट इज मेजर बाय हीट की बाबे मेजर करा है एकदम हम इन्हें तो बोले दी थी हीट की बाबे मेजर करा है हीट इज मेजर बाय एकाने टेम्परेचर का था बोलते हैं ना बार बार बोलते हैं हीट की बाबे मेजर करा है जिगेश कोर्ट से टेम्परेचर का था किंतु बोले नहीं हीट जिगेश कोर्ट से हम इन्हें तो एक बार मोने को दी दिलाम देवोस्त्री नाम से चले शे जे तन्मय बोल चे बी बाकी ना आंसर कोड बे यस द राइट आंसर इज द कैलोरी मीटर कारण थर्मोमीटर टू मेजर वेरिएबल टेम्परेचर टेम्परेचर की हीटेर कारण हीट जो दी कॉज है इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर शे टेम्परेचर माप बे थर्मोमीटर हीट ना मेरे कॉस्टा के माप बे कैलोरी मीटर सो वेरिएबल टेम्परेचर माप बे होते हैं थर्मोमीटर थर्मो कपल टकी थर्मो कपल होते हैं जो दी हीट थके शे हीट टके बट टेम्परेचर टके वो सब शोमाए वोल्टेज प्रकाश करते हैं थोड़ा वोल्टेज प्रकाश कर बे ये टाइ थर्मो कपलेर काज एकदम वेरी गुड शायन दाश नेक्स्ट आंसर कर बे पाइरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वेरी इजी क्वेश्चन आंसर कर बे टाइम मस्ट स्टार्ट पाइरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर पाइरोमीटर किसे यूज करा है शायन देवोस्त्री तोनमाय आर्मी लवर मिस्टर दाश आंसर कर बे शबाई बाकी रहता है तभी हमारे रिवीजन किन्तु होएगा चे इबार हमारा झोरेर गोती तो आंसर दिया था गो यस द राइट आंसर यस द राइट आंसर इस हाई टेम्परेचर बार बार बोले आज ची एयर प्रेशर के मापे बैरोमीटर एयर प्रेशर के मापे बैरोमीटर ह्यूमिडिटी के मापे हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मापे हाइग्रोमीटर humidity o toto barbe humidity ki humidity hocche the amount of water vapor present in the atmosphere air e temperature joto beshi hobe humidity toto barbe temperature er sathe humidity direct somporko ekdom yes richter scale o ache ba amra jodi boli seismometer o use kora hoy seismometer बा रिक्टर स्केल जेटाई तुम्ही बोलो सिस्मोमीटर बा रिक्टर स्केल ऐटाई यूज़ करे रिक्टर स्केल टा एक्चुअली स्केल जेटा रेस्पेक्ट टा आमी मापी सिस्मोमीटर टा होच्छे जॉम्थ्रो सो एकाना आमी इंस्ट्रूमेंटर को था बोले थी सो सिस्मोमीटर इज़ द राइट आंसर रिक्टर स्केल टा होच्छे स्केल जेटा रेस्पेक्ट टा चलो नेक्स्ट इटर आंसर दाव हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज एसेंशियली ड्यू टू माने लिक्विड एवं गैसे की भावे हीट एक टा माध्यम थे के उन्नो माध्यम में जाए बा एक टा पॉइंट थे के उन्नो पॉइंट है जाए मोट मत ताप की भावे चालून है लिक्विड एवं गैसे देखी हाँ एयर प्रेशर डिक्रीज ना प्रेशर ऐसे तो टेम्परेचर तो डायरेक्ट शंपोर को ना 
চার্লস ল সায়ন দাস বলছে সি তন্ময় বলছে সি দেবশ্রী বলছে কন্ডাক্ট কনভেকশন সলিড রেডিয়েশন ভ্যাকিউম কনভেকশন সলিড এক্ষুনি পড়ে এসেছি না কনভেকশন কিসে হয় কনভেকশন ফ্লুইড মিডিয়ামে হয় আর ফ্লুইড এর এক্সাম্পল কি দেখেছ তো ভুলে গেলে সবাই লিকুইড এবং গ্যাস কন্ডাকশন শুধুমাত্র সলিডেই হবে আর কোথাও হবে না রেডিয়েশন ভ্যাকিউমে হবে আর এয়ারে টু সাম এক্সটেন্ট আমরা দেখতে পারি কই গেলে আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেছে নাকি মিস্টার দাস আর্মি লাভার কই গেলে আনসার করো দ্য রাইট আনসার ইজ মাইনাস ফর্টি মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি টেম্পারেচারটা সেন্ট্রিকেট এবং ফরেন হাইটে সমান সমান দেখায় একদম তন্ময় দেবশ্রী ভেরি গুড চলো তোমাদের জন্য ইলেকট্রিসিটির কোয়েশ্চেন নিয়ে চলে এসেছি টাইম মাস স্টার্ট বুঝে শুনে আনসার দেবে হুইচ অব দ্য ফলোইং রিপ্রেজেন্ট ভোল্টেজ ভোল্টেজ রিপ্রেজেন্ট করে কে ভোল্টেজ রিপ্রেজেন্ট করে কোন ফর্মুলাটা এর মধ্যে একদম আনসার চাই সবার থেকে দেখি দশের আনসার কারোর থেকে এলো না সে কি টাইমার প্র্যাকটিস করিয়ে করিয়ে আনসার করাচ্ছি কিন্তু সায়ন বলেছে সবার আগে বি অ্যান্ড ভেরি গুড সায়ন দিস ইজ দ্য রাইট আনসার ওয়ার্ক ডান বাই চার্জ ওয়ার্ক ডান বাই চার্জ হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির ভোল্টেজের ফর্মুলা এবং আরো একটা জিনিস মনে রাখবে এই ভোল্টেজের আমি ইউনিট কি বললাম ইউনিট এসআই ইউনিট হচ্ছে ভোল্ট ভোল্টেজের এসআই ইউনিট কি এসআই ইউনিট হচ্ছে তোমার ভোল্ট এবং সেই সাথে সাথে আরো একটা জিনিস মনে রাখবে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সেরও কিন্তু এসআই ইউনিট হয় ভোল্ট ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সেরও এসআই ইউনিট কিন্তু ভোল্ট হয় সো এই দুটোর ইউনিট সেম একদম দেবশ্রী তন্ময় ভেরি গুড ওয়েল ডান একদম ফাটিয়ে দিচ্ছ ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর ওহোম আর ইজ ইকুয়াল টু রো ইন্টু এল এ রেজিস্টিভিটি বা স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স मेटेरियल কেটে ছোট করে দিই বা বাড়িয়ে লম্বা করে দিই মেটেরিয়ালটা তো সেই লোহাই থাকছে এখানে এই যে লেন্থ একটা ওয়ারের লেন্থ হচ্ছে এল সেটাকেই কেটে আমি দুটো টুকরো করেছি তো মেটেরিয়াল যেটা দিয়ে এল লেন্থ ওলা ওয়ার্ডটা তৈরি হয়েছিল সেটাই তো সেম থাকবে যখন আমি দুটো ইকুয়াল পার্টে ভাগ করব মেটেরিয়ালটা তো আর চেঞ্জ হয়ে যাবে না সো দ্য রাইট আনসার ইজ রো রো ইজ দ্য রাইট আনসার কেমন चलो দেখো কি কি দিয়েছে আমাকে সবার প্রথমে জানতে হবে আমাকে ভোল্ট দিয়েছে টু টোয়েন্টি ভোল্ট আচ্ছা ওয়াট কত ওয়াটের বাল্ব একশো ওয়াটের বাল্ব মানে পাওয়ার দিয়ে দিয়েছে হান্ড্রেড ওয়াট কেমন বলেছে একটা হান্ড্রেড ওয়াটের বাল্ব দুশো কুড়ি ভোল্টের সার্কিটের সঙ্গে অ্যাটাচ করতে পারে কিন্তু আমি কি করেছি দুশো কুড়ি ভোল্টের সাথে অ্যাটাচ না করিয়ে হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ভোল্টের সাথে অ্যাটাচ করিয়েছি ঠিক আছে আচ্ছা পাওয়ারের ফর্মুলা কি গো পাওয়ারের ফর্মুলা হচ্ছে ভি আই তাই না আচ্ছা এখানে কোথাও আই দেওয়া আছে না আমি কি জানি আমি জানি ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর 
সো আমি এখানে কি বলতে পারি যে ভি ইজ ইকুয়াল টু যদি আই আর হয় তাহলে আই ইজ ইকুয়াল টু ভি বাই আর আমি এখানে বলতে পারি সো আমি কি করলাম এই জিনিসটাকে এইখানে পুট করলাম তাহলে কত হয়ে গেল ভি স্কোয়ার বাই আর সো এখান থেকে আমি রেজিস্টেন্স বার করতে পারবো আর ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার মানে টু টোয়েন্টি ইন্টু টু টোয়েন্টি বাই ওয়ান জিরো জিরো তো আমার রেজিস্টেন্স বেরিয়ে গেল আচ্ছা এবার আমাকে কি বলেছে ক্যালকুলেট দা পাওয়ার কখন যখন হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ভোল্টের সাথে আমি জয়েন করিয়েছি এটা তো আমি রেজিস্টেন্স বেরিয়ে গেলাম আচ্ছা একটা বাল্বের রেজিস্টেন্স তো ফিক্স থাকে একটা বাল্ব যদি আমি দুশো কুড়ি ভোল্টেও দিই বা হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ভোল্টে দিই ও তো একটি মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি ওর ওই সেম লেন্থের তার থাকবে সেম লেন্থের ওয়ার থাকবে তো যখন আমি দুশো কুড়ি ভোল্টে দিই বা একশো দশ ভোল্টে দিই বাল্বটা তো আর লম্বা হয়ে যাবে না বাল্বটার লেন্থ এরিয়া অফ দ্য ওয়ার সবই সেম থাকবে সো রেজিস্টেন্স ফিক্স সো এবার আমি কি করলাম একশো দশ ভোল্টে যখন আমি জয়েন করালাম সেইটাকে আমি বসালাম কত হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন এবং এটা কি ভি স্কোয়ার বাই আর সেই এই ফর্মুলাটাকে আমি এখানে ইউজ করব সো হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন আর নিচে তোমার আর এর ভ্যালু কি বেরিয়েছিল টু টু জিরো ইন্টু টু টু জিরো বাই হান্ড্রেড সো এটাকে যদি তুমি আলটিমেটলি ক্যালকুলেট করো তাহলে তোমার আনসার কত আসবে তাহলে তোমার আনসার চলে আসবে দ্যাট ইস টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট কেমন টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট তোমার আনসার চলে আসবে সো দিস ইজ দ্য রাইট আনসার ক্লিয়ার সবাই আর্মির আবার বলছে বি না বি কি করে হচ্ছে তুমি ক্যালকুলেট করো ঠিক করে চলো নেক্সট এবার আমি আসি এর পরের কোয়েশ্চেন এটা অব্দি ক্লিয়ার বুঝেছো তো সবাই আচ্ছা আমি এখানে ক্যালকুলেট করে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো সো এটা তোমার হয়ে গেল ফোর এইট ফোর হয়ে গেল আচ্ছা আমি ক্যালকুলেট করে দিচ্ছি তোমাদের আর করতে হবে না ভি স্কোয়ার বাই আর আর এখানে আমি নিচে ফোর এইট ফোর রাখলাম সো এবার তোমরা আই হোপ কাটাকুটি করতে পারবে এবং আলটিমেটলি আনসারটা কিন্তু তোমার ওটাই আসবে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াট যদি তুমি কাটাকুটি করো ওকে ক্লিয়ার আর বেশি কমপ্লেক্সে গেলাম না নেক্সট এবার আমি আসি তেরো নম্বর কোয়েশ্চেনে চলো তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন টাইম আর স্টার্ট আনসার করবে সবাই মেটেরিয়ালস উইচ অ্যালাউ লার্জার কারেন্টস টু ফ্লো থ্রু দেম নিজের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করতে কে হেল্প করে লার্জ কারেন্ট কে টু টোয়েন্টি ইন্টু টু টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেডটা বুঝলাম না দেখো ভি স্কোয়ার বাই আর ছিল না সো দুশো কুড়ি ভোল্টে যখন আমি জয়েন করিয়েছিলাম তখন আমি সেখান থেকে আমি রেজিস্টেন্সটা বের করে নিতেই পারি चेन्ज कर इन्सुलेटर तापम्रा बाड़ी देसुलेटर तापम्रा जो इनक्रीज कर इन्सुलेटर टेम्पारेचार जो इनक्रीज कर टेम्पारेचार कम कर दी एटन ठीक सरकम पॉइंट तुम्हारे बोले दी सेमी कंडर टेम्पारेचार जो कम करते थी ঠিক আছে যদি আমি কম করতে থাকি তাহলে সেই সেমি কন্ডাক্টরটা কিন্তু ইনসুলেটারের মতন কাজ করবে দিস ইজ মোর প্রমিনেন্ট দিস ইজ মোর প্রমিনেন্ট সেন্টেন্স আমি বলতে পারি যে সেমি কন্ডাক্টরের টেম্পারেচার যদি আমি কম করি সেই ইনসুলেটারের মতন কাজ করবে ইয়েস আর অ্যাপসলিউট জিরো টেম্পারেচার সেমি কন্ডাক্টর বিহেভস অ্যাজ ইনসুলেটার যত টেম্পারেচার কম করবে তত সেমি কন্ডাক্টর ইনসুলেটারের মতন কাজ করবে আর অ্যাপসলিউট জিরো টেম্পারেচার এটা ইনসুলেটার হয়ে যাবে আরো একটা জিনিস বলে দিই কন্ডাক্টরের টেম্পারেচার 
যত বাড়াবে তত সে সুপার কন্ডাক্টরের মতন কাজ করবে টেম্পারেচার যত বাড়াবে সে সুপার কন্ডাক্টরের মতন কাজ করবে এবং সুপার কন্ডাক্টর কোনো রেজিস্টেন্স শো করে না জিরো রেজিস্টেন্স শো করে এটা মনে রাখবে কোশ্চেন কিন্তু আসতে পারে সেমি কন্ডাক্টরটা বুঝিয়ে দিন ম্যাম সেমি কন্ডাক্টর হচ্ছে এই রকম কন্ডাক্টর এর এক্সাম্পল দিয়ে তাহলে বুঝে যাবে সিলিকন জার্মেনিয়াম এই সমস্ত মেটালয়েড হচ্ছে সেমি কন্ডাক্টর এদেরকে যত তুমি টেম্পারেচার দেবে তত এ ওর বর্বিট থেকে ফ্রি ইলেকট্রন রিলিজ করবে এবং তখন সেই ফ্রি ইলেকট্রনটা কারেন্ট ফ্লোতে পার্টিসিপেট করবে ঠিক আছে সায়ন তত সে কারেন্ট ফ্লোতে পার্টিসিপেট করবে যত টেম্পারেচার বাড়বে তত বেশি বেশি ইলেকট্রন রিলিজ হবে তত বেশি বেশি কারেন্ট ফ্লো হবে আর যত টেম্পারেচার কম করবে তত কম কারেন্ট ফ্লো হবে তত সে ইনসুলেটার কাজ করবে ঠিক আছে চলো নেক্সট চোদ্দ নম্বর কোয়েশ্চেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আনসার করবে অ্যান ইলেকট্রিক আয়রন অ্যান ইলেকট্রিক আয়রন ড্রজ এ কারেন্ট ফোর এম্পায়ার ওয়েন কানেক্টেড টু এ টু টোয়েন্টি ভোল্ট মেন্স দেখো কি দিয়েছে কারেন্ট দিয়েছে ফোর ভোল্ট দিয়েছে টু টোয়েন্টি বের করতে বলেছে রেজিস্টেন্স সো আমি কি জানি ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর সো আর ইজ ইকুয়াল টু কি হবে ভি বাই আই সো তুমি বসাও টু টোয়েন্টি বাই ফোর সো দ্য রাইট আনসার ইজ ফিফটি ফাইভ ও হোম একদম ভেরি গুড দেবশ্রি ফিফটি ফাইভ ও হোম চলো নেক্সট এবার আমি আসি পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন হুইচ অব দ্য ফলোয়িং হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট ভেলসিটি কার হাইয়েস্ট ভেলসিটি আছে এই সবকটার মধ্যে একদম নিজে নিজে যা জানো সেটার ওপর ভরসা রাখবে আমি যা বলেছি সেটার ওপর ভরসা রাখবে বারবার বলছি অপশন দেখে কনফিউজ হবে না এই কোয়েশ্চেনটা আগেও তোমাদের একবার আমি করিয়েছিলাম একদম জামান একদম ভেরি গুড দ্য রাইট আনসার ফিফটিন বি একদম দেবশ্রী রাইট আনসার ইজ দ্য লাইট কারণ আমি কি বলেছি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভ সব থেকে ফার্স্টেস্ট হয় এবং এখানে লাইটের জায়গায় যদি এক্স রে গামার রে ইনফ্রা রে যাই দিয়ে থাকুক না কেন সেটাই কিন্তু ফার্স্টেস্ট হতো দ্যাট ইজ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড ভেরি গুড আর্মি লাভার চলো নেক্সট সিক্সটিন নাম্বার কোয়েশ্চেন দ্য এসআই ইউনিট অফ রেজিস্টেন্স ইজ রেজিস্টেন্স এর এসআই ইউনিট কি হবে দেখি হাজারবার বলে এসেছি আনসার আসে কিনা দা এসআই ইউনিট অফ রেজিস্টেন্স দেবশ্রী আর্মি লাভার ওয়েট করছি সায়ন তন্ময় আনসার করবে সবাই দেখি ওকে দেবশ্রী আনসার চলে এসেছে ইয়েস দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য ওহোম ওহোম ইজ দ্য রাইট আনসার এবার আমি আসি ওহোম মাইনাস ওয়ান এটাকেই তোমার কি বলছে সাইমেন্স বলছে বা এটাকে তোমার বলছে কি মো কেমন নেক্সট আছে ওহোম মিটার এবং ওহোম মিটার টু দি পাওয়ার ওয়ান দুটোই কিন্তু সেম কনফিউজ হবে না ওহোম মিটার এবং ওহোম টু দি পাওয়ার ওয়ান ওহোম এম টু দি পাওয়ার ওয়ান দুটোই সেম এটা কার এটা হচ্ছে রেজিস্টিভিটি একদম সায়ন ভেরি গুড এটাই হচ্ছে শুরু থেকে ক্লাস করছো সেটার প্রুফ একদম জামান ওয়েল ডান এবার এটার আনসার করবে কিলো ওয়াট আওয়ার ইজ দ্য ইউনিট অফ অজস্র বার বারবার আমি ক্লাসে করে এসেছি এবং তোমাদের এটা রিভিশনও হয়ে যাচ্ছে কিলো ওয়াট আওয়ার ইজ দ্য ইউনিট অফ কি হবে কিলো ওয়াট আওয়ার কিসের ইউনিট দ্য রাইট আনসার ইজ দ্য এনার্জি কিলো ওয়াট আওয়ার এর এনার্জি হচ্ছে এনার্জির ইউনিট একদম সায়ন দেবশ্রী ভেরি গুড পাওয়ার আমি বলেই দিয়েছি ওয়াট হবে বা শুধু কিলো ওয়াট যদি বলো সেটা ইম্পালস কি নিউটন সেকেন্ড পার্টিকুলার একটা টাইমে কতটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেটা নিউটন সেকেন্ড আর ফোর্স কি শুধু নিউটন একদম হর্স পাওয়ার ইউজ করা হয় ভেরি গুড দেবশ্রী ওয়ান হর্স পাওয়ার ইজ ইকাল টু সেভেন ফোর সিক্স ওয়াট নেক্সট দ্য ইউনিট অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স অফ এ সেল ইস ওকে জামা নো নিড টু সরি আমরা শিখছি এখানে ফাটিয়ে দিচ্ছ ওয়েল ডান দ্য রাইট আনসার ইজ দোল্ট ভোল্ট 
মানে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এন্ড ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স দুটোর ইউনিট কিন্তু সেম পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এন্ড ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স দুটোরই ইউনিট কিন্তু ভোল্ট একদম আর্মি লাভা সায়ন দাস একদম ভেরি গুড অ্যাম্পেয়ার কার কারেন্টের জুল কার এনার্জি ডাইন কার এটা সিজিএস ইউনিট অফ ফোর্স উনিশ নম্বর কোশ্চেন দা ইউনিট অফ স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স কে আরেকটা ভাষাতেও বলা হয় সেটা আমরা বারবার উদ্ধৃত করছিলাম একদম দেবশ্রী দা ইউনিট অফ স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স কি হবে দা ইউনিট অফ স্পেসিফিক রেজিস্টেন্স ইস দেখি আনসার ওকে দা রাইট আনসার ইজ দা ওহোম মিটার ওহোম মিটার ইজ দা রাইট আনসার ইয়েস ভেরি গুড চলো নেক্সট এবার আমি আসি কুড়ি নম্বর কোশ্চেন দা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টেন্স ইস কল্ড দা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টেন্স হচ্ছে রিও স্ট্যাড বলা হয় ভ্যারিয়েবল রেজিস্টেন্স কে এটা আমি তোমাদের বলে দিলাম অ্যামিটার অ্যামিটার দিয়ে আমরা কি মাপি কারেন্ট ফ্লো মাপি অ্যামিটার দিয়ে আমরা কারেন্ট ফ্লো মাপি গ্যালভ্যানোমিটার গ্যালভ্যানোমিটারের যদি আমি কথায় আসি এখান দিয়ে আমরা ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো এবং সেই সাথে সাথে ডিরেকশন অফ কারেন্টও কিন্তু মাপি খুব ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে নেক্সট এবার আমি আসি ভোল্ট মিটার ভোল্ট মিটার দিয়ে আমরা কিন্তু ভোল্টেজ মেজার করি ভোল্টেজ মেজার করি আমরা ভোল্ট মিটার দিয়ে রেক্টিফায়ার খুব ইম্পর্টেন্ট রেক্টিফায়ারের সাহায্যে আমরা এসি টু ডিসি কনভার্ট করি নেক্সট এবার আমি আসি জেনারেটার জেনারেটার দিয়ে আমরা ডিসি টু এসি কনভার্ট করি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট Yes, the ideal resistance for ammeter is zero. Chalo, which of the following? Ebar, I am going to ask you a question. I am going to ask you a question. Then, we are going to end the session. Which of the following reactors are used in nuclear power plant of India? Yes, very good, Zaman. Which of the following reactors are used in nuclear power plant in India? Nuclear power plant in India, the konta use kora hoi, ami bole di chhi, that is heavy water reactor. Heavy water reactor ke use kora hoi nuclear power plant. Agdom, agdom. 22 number question. Eje tomar reactor er kotha bollam, nuclear reactor er kotha bollam. Ehi gulo kintu toma der next kalker class e ami nuclear physics, atom, isotope, আইসোবার এবং সেই সাথে সাথে আইসোটোপ আইসোবার না আমি বলতে পারি আলফা বিটা গামা ফিউশন ফিশার প্রচুর কোশ্চেন আসে সো কালকে সেশন একদম অ্যাটেন্ড করতে বলবে না ছটার সময় আর এই যে কোশ্চেনটা দেখছো এই কোশ্চেনটা আনসার হবে জোসেফ প্রেসলি একদম কারেক্ট আনসার সো এই রকমই আরো অনেক সাইন্টিস্টের ইনভেনশন কে কি ইনভেন্ট করেছিল সেইটা নিয়ে কালকে আমি অ্যাপে ক্লাস করাবো দুপুরবেলা দুটোর সময় যদি এখনো অ্যাপ ইনস্টল না করে থাকো সো কিন্তু অ্যাপটাকে এইভাবে ইনস্টল করে নিতে হবে প্রথমে এভাবে ইনস্টল করবে করার পর ডাব্লিউ বিপিএসি ক্যাটাগরিটাকে সিলেক্ট করবে এবং ডাব্লিউ বিপিএসি ক্যাটাগরিটাকে সিলেক্ট করার পর নিজেকে রেজিস্টার করতে হবে তো সেখানে দুপুর বেলা দুটোর ক্লাসে আমি ইনভেন্টার এবং কি কি ইনভেনশন করেছিল সেটা নিয়ে আসছি সকাল সাড়ে দশটার ক্লাসে আমি কালকে মেটাল নন মেটালের ক্লাস করাচ্ছি सकाल तुम्हारे प्रिपारेशन करान शुरू कर दीची और আমরা कारा সোমনাথ স্যার জিওগ্রাফির দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন রাহুল স্যার নিজের কাজে একদম হিস্ট্রি তিনখানা পার্ট অরূপ স্যারের ক্লাস আমার জাস্ট একটু আগেই হয়ে গেল রত্নাকর স্যারের ক্লাস সাড়ে আটটার সময় আজকে হবে না আবার তোমাদের পরের দিন হবে অঙ্কুর স্যার এখন ক্লাস করাচ্ছেন তোমরা ঝটপট সেখানে জয়েন হয়ে যাও অঙ্কুর স্যার এবং দেবার্কো স্যার কিন্তু আবার তোমাদের সাথে ফ্রাইডেতে ক্লাস করাবে সো সরি থার্সডেতে ক্লাস করাবে সো তোমাদের যদি ক্লাস ভালো লেগে থাকে এই সমস্ত অ্যাপে জয়েন করে যাও যেখানে আমি পিডিএফ শেয়ার করে দিচ্ছি টেলিগ্রামে আর আমাদের পেড ব্যাচ তোমরা কিন্তু জয়েন করতে পারো আজকে অবধি লাস্ট অফার চলছে টোয়েন্টি অফ 
और ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम एवं ये खाने तो हमरा किन्तु मल्टीपल कोर्स से ऐड होते पारो कोनो कोर्स जो दी कोनो कारण बशोस तो पूरु पूरी कंप्लीट करते पाल लेना ताहोले किन्तु अरेक टा कोर्स हो तुमी एनरोल करते पारो फ्री ऑफ कॉस्ट सो ए जिनिस कुलो किन्तु एकदम हाथचारा कोरो ना कोनो क्वेरीज थाकले ए नंबरे कॉल कोरे ना आरामरा तो आची हमादेक लाइफ क्लासे एपीएसी किन्तु तुमरा जिगेश करते ही पारो सो थैंक यू सो मच आज के तुमादेक क्लास भालो लगले बंदू देश अधे शेयर कोरे दियो लाइक कोरते भूलो ना इट गिव्स मी एनर्जी